Bueno, buenos días, bellas. Buenos días, guapos que me siguen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hoy estén teniendo un día bonito. Este video lo hago hoy, aquí. Eh, no tengo las condiciones eh, necesarias, pero bueno. Eh, voy a hablar de los productos del cabello, los productos que uso yo. Quiero decir que yo eh, no vendo los productos, no me patrocina nadie, ni nadie me paga ni me dan nada a cambio. Yo simplemente llevo tiempo usando los productos y me han dado resultado. Ahora, hay muchas personas que me preguntan en los videos, eh, disculpen si miro para acá, pero es que tengo los niños aquí, y bueno, ustedes saben que yo soy mamá, primero que todo, eh, que me preguntan si yo me hago algún tipo de alisado o si yo me hago algún tipo de... No, para tener el cabello liso. Yo les prometo y les juro que no. Yo desde que estoy usando estos productos, eh, al principio yo cometí el error de hacerme una queratina, supuestamente sin formol. Deme un segundo. Seguimos. Supuestamente sin formol y eh, fue un desastre. Aquella cabeza mía, yo no sé. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a usar los productos que no son mágicos, que quede claro, eh, tu pelo, mi pelo es como, voy a hablar en el lenguaje cubano, no quiero ofendidas aquí pasando diciendo, ay, porque el pelo no es bueno, no es malo, bueno, yo de mi, de mi pelo digo lo que me dé la gana, y en este caso, mi pelo es un pelo pasa, que es como lo conocíamos en Cuba nosotros, antes de emigrar y saber que hay pelos diferentes, que ninguno es malo, pero bueno, voy a hablar así para que me entiendan, era un pelo pasa, este, peso que no, este pelo que no es definido, el pelo este que es como una esponja cuando uno se lo deja natural así, entonces, eh, tengo la luz acá atrapuesta porque el día hoy amaneció nublado, así que si me ven, estoy tapando el foco con mi cabeza. Entonces, eh, lo que quiero decirles es que, que eh, cuando empecé a usar los productos, eh, para desenredarme pasaba un poquito de trabajo porque mi pelo era muy, muy duro. Entonces, claro, yo quería algo que me ayudara porque es que yo me quería volver loca. Hay que tener paciencia. Eh, con el tiempo, puedes desenredarte sin ningún tipo de problema. Con el tiempo, eh, tu pelo se va acostumbrando y tu pelo va cambiando. De hecho, todo lo que yo tengo en este pelo, yo me voy a acercar. Miren, esto fue una vez que yo tuve un novio que me partió la cabeza. Les voy a decir la verdad porque no voy a estar aquí maquillando las cosas. Y me quedó esa herida ahí. Pero yo no tengo calvas. Yo no tengo calvas. Este liso de este pelo, bueno, esta mañana me lo he estirado con el cepillo y me lo he puesto así porque es más cómodo. Eh, este pelo, ay, la luz. Este pelo está eh, lavado con los productos Hyde Plus, desenredado. Bueno, chicas, voy a tener que, a ver, no sé cómo hacer este video, porque ya saben que cuando uno está con niños las cosas se ponen un poco difíciles. Bueno, chicas, seguimos. Uf, qué estrés, seguimos. No sé ni dónde me quedé. Lo que les decía, este, me costaba desenredarme el pelo, pero hay que tener paciencia, el pelo cambia. Yo no me hago ningún tipo de queratina, cativa, alisado, ningún tipo de nada de eso. Yo simplemente lo que me hago es, me lavo el cabello con los productos, que de hecho los he traído para acá, para España, champú y acondicionador, y me he traído el living, que te ayuda a desenredarte el pelo, el protector del calor, obviamente, el laciador, que es lo que las personas como que tienen el pelo como yo nos echamos en la raíz, a la hora de que te van a pasar el globo, el solo es en la raíz, y... Eh, el aceite de argán para terminar. Miren, yo les voy a decir una cosa. Los productos Hair Plus hay que usarlos, como cualquier línea supongo, los mismos productos. Tú no te puedes poner y lavarte la cabeza con el champú Hair Plus y luego después ponerte este, la, la, la mascarilla de otra marca o tal. ¿Por qué? Porque no vas a ver el resultado. Estos productos hay que usarlos juntos. Eh, por ejemplo, supongamos que ustedes se ponen los productos Hair Plus, se lavan el champú, el acondicionador y todo lo demás, pero luego para desenredarte usas otro tipo de, de en vez del living de Hair Plus, usas otro, otro, otra cosa que te ayude a desenredarte el pelo. En vez de usar el protector del calor de, de Hair Plus, usas otro. Entonces, después tú dices, estos productos no me funcionan. No te funcionan porque no los has usado en conjunto, yo desde que los tengo los uso en conjunto, yo no me pongo nada más en mi cabeza que no sea esto yo este fin de semana estuve secándome el pelo en Instagram puse unas stories estuve secándome el pelo en un sitio donde yo me lo secaba antes de irme de aquí de España y la señora cuando termina, porque yo voy con el pelo lavado a las peluquerías porque me ha pasado que cuando llevas tus productos hay gente que no le gusta, entonces yo me lavo el pelo en casa me lo desenredo, me hago dos moños o cuatro y ya voy con el pelo limpio, solo que me lo mojen y me, y me pongan lo, el laciador y al, al, al terminar, el aceite de argán. La señora, como les decía, este fin de semana me dice, cuando ya me termine el pelo, me dice, te pongo aceite o no sé cómo es que se llama esto. Y yo le dije, no, yo traigo el mío, ponme el mío. 
Ella me dice, pero yo tengo uno muy bueno. Y yo le dije, no importa, ponme el mío. Ella me insiste y yo le digo, ponme el mío porque yo uso esta línea de productos y prefiero este, seguirla usando todo como es. ¿Por qué? Por muy bueno que sea el producto que ella tenga, yo no digo que no, yo no puedo este, ponerme otra cosa que no sea esto. Porque se me parten las puntas, me pasa cualquier cosa, más que nada por lo, porque los componentes de los productos no son iguales en, en todas las marcas. Entonces, me, se me parten las puntas o lo que sea y ya yo no le voy a echar la culpa a High Plus. Yo tengo que pensar que yo me eché para terminar este de para terminarme el pelo un aceite eh, de argán que no era el que, el que lleva la marca High Plus. Wow, se me hace tan complicado grabar este, con los niños ahora, pero bueno, debía este vídeo y lo quiero subir hoy. Por eso lo estoy haciendo. Entonces, señores, que quede claro, yo no uso alisados de ningún tipo. Yo me desenredo el pelo con estos productos y esto, hoy por hoy, lo que tengo es blower en, en el pelo. Solo secador. No tengo plancha ni nada. Me quedó muy bien así y decidí tenerlo. Hay veces que me lo aliso y me queda como un poco más así, más plano. Quería tener un poquito más de volumen, entonces me lo hice solamente con secador y ya está. Hay que saber secarle el pelo a las personas porque eh, hay personas que te queman el pelo con el secador y con la plancha. Entonces hay que buscarse una persona que sepa. Yo, eh, hay personas aquí que me han dicho que yo eh, tengo calvas en la cabeza. Señores, yo no tengo calva. Creo que tengo un video por ahí. Lo que pasa es que las personas prefieren venir a comentar y no mirarse los videos. Yo enseñé mi pelo, yo no tengo calvas. Aquí delante les voy a enseñar algo a ver si me acerco. Miren, yo tengo esto aquí y es aquí nada más porque miren, luego acá, esto de aquí, esto fue de pequeña, yo me caí. Vito, yo me caí y me hice como un hoyo acá. Entonces, eh, estuve malita y eso. Y ahí más nunca me... Tengo pelo, pero no tengo mucho pelo. Entonces, si yo usaría en esa zona el, el gotero de High Plus, el gotero de Romero, este, yo tuviera más pelo ahí. Todo depende de cómo tú apliques los productos. O sea, no es que yo me he aplicado los productos. <ríe> Está visto por aquí. No es que yo me he aplicado los productos y, y tengo esa calva ahí. No. O sea, esto fue una cosa que me pasó a mí cuando yo era pequeña. Y a raíz de eso, pues nunca me lo traté. Yo me he hecho el gotero, sí, pero me lo he hecho de aquí para abajo, o sea, nunca me he puesto a, a ponerme ahí porque tampoco creo que me haga falta. Yo tengo baby hairs, aquí miren, lo que pasa es que yo, miren la sombrita, no me los saco, a mí no me gusta sacarme baby hairs, a mí no me gusta, entonces yo me los dejo así. Eh, personas que, me han, que se han comunicado conmigo preguntándome, eh, Dolly, eh, fotos de los productos, precios de los productos, miren chicas, mi pelo, como yo dije, tenía un diagnóstico, mi pelo era un pelo que se caía, que no avanzaba, tenía poco, estaba hecho polvo, vamos a hablar claro. Entonces, sí. este, yo cogí los productos que yo entendí. Yo me, me cogí la línea crecimiento y anticaída, porque es un combo. Hay combos que son para distintos tratamientos de pelo. También te trata para distintos tratamientos de pelo, no para distintos sí. diagnósticos de tu pelo. Está el combo, también te lo pueden vender por separado. ¿Yo por qué las mando a ustedes a que vayan a Instagram y pregunten a Jair Plus RD en Instagram? Porque ellas son las profesionales, ellas son las que saben que le hace falta tu pelo. Yo no hago nada con decirte, coge este producto que yo uso, que sí que me dio muy buen resultado, pero a lo mejor tu pelo no es afro, a lo mejor tu pelo lo que le hace falta es crecer, porque sí que tienes bastante, o a lo mejor lo que te hace falta es algo para la caída, porque a ti el pelo te crece. Entonces, son diferentes diagnósticos para el cabello, señores. Eh, hay personas que no se le cae, simplemente quieren que le crezca. Hay personas que lo tienen corto, quieren que le crezca y no se le parte. Entonces, usted tiene que escribirle a ellas, porque yo lo que he hecho es dar mi experiencia. Y me parece que lo bueno y lo efectivo hay que compartirlo. Entonces, escríbale a ellas y ellas le van a decir a usted qué es lo que necesita su pelo. Mira, tu pelo necesita esto, esto y esto. Ah, que yo no puedo comprarme todos los productos porque mi economía no me lo permite. Pues también te darán una solución de unos productos que te vayas resolviendo en lo que tú quieres para después que tú puedas com eh, comprar otro poco a poco. No tiene por qué ser todo de una vez. Eh... Para las personas que se le cae el pelo, porque de eso sí que sé, recomiendo muchísimo el suero anticaída, el gotero y el champú y el acondicionador. Porque todos los productos, por ejemplo, el champú que lo tengo aquí, también es para el crecimiento. Este champú de High Plus estimula el crecimiento, recupera el brillo de tus hebras. Y es verdad, porque yo tengo brillo en mis hebras. Yo, ustedes lo, lo han visto en, en anteriores videos. Entonces, vale. Entonces, eh, vamos a hablar ahora de las partes donde venden los productos. Los productos, este, las mismas chicas de High Plus te dicen dónde los venden. Yo no tengo la seguridad de que los vendan en todos los sitios, 
Pero supongo que en la página de High Plus, la voy a mirar ahora mismo, denme un momento. Bueno, chicas, ¿a qué estaba buscando yo en el otro teléfono? Ay, es que estoy tapando el foco con mi cabeza. Y ellas tienen en, en su página, miren, aquí está, no sé si la pueden ver. ¿Ves que es todo el tema de Rosa? Esta chica, esta chica que sale aquí, ella es Marielis. Ella es Marielis. Ustedes también pueden buscar su Instagram personal, que ella es Marielis Ramos. Y ella le responde con mil amores. Ella es una persona que a pesar de tener tantas personas eh, preguntando por el producto, siempre responde. Ella siempre responde los mensajes. Es increíble, pero siempre lo hace. Entonces, por favor, les pido, vayan allí a Jair Plus RD o a Marielis Ramos y pregúntenle si en cada país de ustedes tiene sucursal. Porque yo pensaba que tenían algún, como los destacados, ¿no? A las sucursales que, sucursales son, ¿cómo se llaman? Bueno, países donde ellos lo venden también. Y sé que hay un montón. Eh, en Japón hace poco, eh, ahora ella logró distribuir allí. Hay un montón de países. Pero yo no les tengo a ustedes esa información porque pensé que estaba aquí, pero no está. Entonces, una vez que les he enseñado la foto de la persona y que ustedes han visto cuál es su... su, su eh, que ustedes vayan a Harry Plus RD, allí le van a decir. Vuelvo y repito. Yo no puedo decir en los países que está. Yo pensaba que en España estaba, tenía esa impresión, pero me parece que no. Y no quiero darles a ustedes información dudosa ni falsa. No me caracterizo por eso. Entonces, vayan a Jair Plus RD. Jair con H. Jair como pelo en inglés, plus junto, RD, todo junto. Jair Plus RD y escriban. Y en caso de que no les contesten, también intenten, de que no les contesten rápido, porque sí que contestan. Eh, y no a los cinco días, créanme. Hay personas que me han dicho que pudieron contactarse, que le dieron la directriz. Estoy peleando con mi historia, me está quitando el teléfono. Señores, tiene una fuerza. Entonces, este, vayan también al canal, al, al Instagram de Marielis. Y Marielis les va a responder lo que ustedes quieran, las sucursales que tienen, etc, etc, ¿vale? Ahora bien, eh, el tema, el tema de, de los alisados, como dije antes, usted puede ponerse alisado, yo no le estoy diciendo que no, usted puede ponerse alisado, yo lo que estoy diciendo es que yo no uso alisados en el cabello, yo no uso queratinas y no uso nada, nada de alisados en el cabello, yo no uso. Entonces, a mí lo que me baja la raíz, aparte de ya los productos, es esto. Esto es un laciador que está hecho a base de coco, reduce el frizz y lo reduce también, señores, que yo me paso días, de hecho, yo les comenté a ustedes, si mal no recuerdo, que desde que yo vine de Panamá para acá, para España, yo no me había lavado el pelo y ustedes vieron cómo yo tenía ese pelo, que no estaba tampoco... Y eran 15 días casi. Sí, llámenme cochina. Yo suelo, a veces cuando no tengo tiempo, me paso hasta 15 días para lavarme el pelo. Es lo que puedo hacer. Y aún así, fíjense, si yo me lavaría el pelo cada semana, que es como normalmente lo hago. A ver, que se ve esto un poco oscuro, no sé por qué. No sé por qué, se ve que, que ahora bajó el sol y, y bueno, no, no me acompaña la luz. Pero eso, si yo me hubiera puesto los productos tal y como es, porque también les voy a decir que no me los puse como, como ella indica al pie de la letra. Yo me los ponía, pero, pero cuando podía y tal. Entonces, este... Ah, ay, se me va el hilo de las cosas, señores, porque con la maternidad yo he perdido memoria. A veces me quedo en el aire. No sé si a alguna de ustedes les pasa. Ay, Dios, es que se va, se va el sol y queda como una sombra. No sé si a alguna de ustedes les pasa, pero a mí me está pasando que, que se me va. A veces se me va, se me, se me va el tour. <risa> se me va el avión. Entonces, bueno, continuemos con esto. Entonces, señores, yo me lavo el pelo este, así. Esto reduce el frizz muchísimo. Esto es un laseador. Esto se aplica solamente en la raíz, porque eso te ayuda a que baje la raíz para abajo y, y te alisa más. O sea, son productos muy buenos. Eh, yo que les puedo decir, algunas personas han pasado por mi canal a decirme, Dani, eh, porque yo me pongo esto y yo me pongo lo otro. Yo me quedo con esos consejos y guardo los mensajes, porque a lo mejor el día de mañana le dije lo que era, yo no puedo comprarme los productos, no puedo seguirme los comprando. Y es que no son tampoco extremadamente caros. Hay productos que yo he usado, denme un segundo, así mejor. Hay productos que yo he usado que son súper caros, son muy poquitos y no me han dado resultados. No voy a decir las marcas porque creo que no procede, pero sí que me ha pasado. Yo he usado, señores, les prometo, todo tipo de productos. He comprado hasta algunos que cuestan hasta 100 dólares entre los dos. Y era un champú y una mascarilla y tampoco me solucionaba. Entonces, recomiendo esto porque me funciona, ¿entienden? Entonces, eh, lo que les digo, 
si lo usas, como dice la chica y tal, eh, vas a ver el resultado. Lo vas a ver, créeme que sí. Créeme que sí. Eh, ¿Qué más le iba a comentar? Ah, yo me quedo con los tips que me mandan algunas chicas. Por ejemplo, alguna me dijo el otro día que usaba aceite de coco, aceite de lo que sea. Este, no me acuerdo. De lo que sea no es que no me acuerdo, pero tengo por ahí los mensajes porque son, los guardo. Aunque no los memorizo, por eso los guardo, porque no los memorizo. Entonces, este, puede que el día de mañana, cuando yo no pueda comprarme los productos, eh, pues lo use, porque los remedios naturales también están bien. Pero no les aconsejo ni les recomiendo que ustedes, después de usar High Plus o antes de usarlo, se hagan un tratamiento con aceite de coco, con aceite de resino, con el aceite que ustedes dicen que les funciona. Si van a usar High Plus, Úsenlo única y exclusivamente High Plus y úsenlo como dice. Los productos traen detrás también la información de cómo se usa, por si acaso. Ustedes están apuradas, no lo responden en el momento. Aquí está, detrás. Todos los productos tienen detrás cómo se usa. Toditos, toditos, toditos. Esta chica que hizo esta marca, hace poco vi en las noticias de, de República Dominicana que el gobierno le dio la medalla a... Um, no, le dieron una medalla. O sea, que es una chica que está reconocida, no es una marca fake, no es... Nada, nada raro. Eh, cuidado con las estafas. Por eso es que aún hay sitios que yo sé que venden los productos. Un segundo. Entonces, señores, para no hacer este video muy largo, porque a lo mejor a la gente le da pereza eh, ver este, el, los videos, eh, véanselo, porque digo la información que, necesita, que necesitan ahí. Lo que decía, cuidado con las estafas. Porque hay países que yo sé que venden los productos, que yo lo sé, pero no quiero recomendarlos si High Plus RD no se lo dice a ustedes. Porque me pasó, una señora me escribió un día, no sé, supongo que será cierto, me escribió un día diciéndome que ella en cierto país este, contactó por Google, que ella buscó por Google y que le estafaron el dinero o que no. Señores, no vayan a Google. Yo no he dicho que vayan a Google a buscar nada. No busquen en Google, vayan a Instagram, a la página de las personas que se dedican a distribuir y a orientar sobre este producto. Si yo le digo a usted que usted vaya a Instagram y usted va a Google, ya ahí yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. No sé si me explico. Entonces, por eso es que yo, a, a raíz de eso, cuando sé que hay países que lo venden, no lo digo. Vayan a High Plus RD y pregunten en qué países, en el país que usted está, si lo distribuyen. No quiero comprometerme eh, a dar una información y luego después la gente eh, viene aquí a mi canal, no sé si con o sin intención, pero ya sabemos cómo anda la gente por ahí, de acá. Eh, y me dice que yo soy una estafadora o lo que sea. Repito, denme un segundo que está en común. Entonces, mis chicas, yo no quiero lío, no quiero problema de que vengan a decir que yo tuve que ver o no tuve que ver. Vayan a esa página eh, y pregunten. Desgraciadamente, hoy en día en las redes uno no puede fiarse de nadie, no vaya a ser que uno dé una información y luego la gente la tergiverse. Ya esto es una cosa de cada cual. Así que vayan, eh, miren en Hire Plus RD, lo voy a dejar puesto por acá abajo también para que ustedes lo sepan en el título del video. Y allí les van a decir, y de verdad, señores, usen los productos porque son muy buenos. Son muy, muy buenos. Yo me corté el fin de semana cuatro dedos de, de, de pelo. Y yo les voy a enseñar todavía a lo largo que tengo el pelo. Porque crece bastante. En tres meses, si ustedes usan los productos, en tres meses yo les prometo que ustedes van a ver el resultado. Porque mucha gente lo ha hecho. Ahora ella sacó una línea que se llama Lacio Real. Yo no la he comprado, me la quiero comprar. Pero como no estoy en Panamá y mi hija trabaja, no voy a hacer que me la lleven allá y yo no esté presente cuando me la vayan a entregar. Entonces quiero comprarla y, y la estaré usando y estaré dando mi opinión sobre esto. Eh, sobre este producto que dicen que es muy bueno. Yo no lo he usado, pero dicen que es muy bueno. Entonces nada, dejo el vidito hasta aquí, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo largo. Eh, señores, eh, yo los recomiendo muchísimo, los productos están probados en mí de hace un año y pico, casi dos años. No hace falta alisarte ni nada. Si quieres alisarte, lo puedes hacer, no pasa nada. Pero en mi caso, yo decidí para que mi pelo avanzara más rápido, no alisarme. Los alisados y las queratinas y esas cosas a la larga, este, puede que no sea muy bueno para el pelo. Yo les voy a comentar por último. Yo en Cuba, las que son de Cuba, saben que existía el de Riz. El de Riz era una cosa que tenía sus acáuticas, que usábamos las personas de color para tener el pelo más, más, más liso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a mí me ponían aquello y a mí me ardía. Y yo decía, quítame esto. Y la muchacha me decía, tienes que aguantar un poquito más, porque para que te estire bien y te bajes esa raíz, tienes que aguantar un poquito más. Ustedes no saben lo que yo he dado gracias de haber encontrado estos productos. Ustedes no tienen ni idea. Porque yo sufrí tanto esas quemaduras en la cabeza, que luego te quema la cabeza, te sale ahí una postilla y después, claro, ahí se te cae todo el pelo. Ese pelo tiene que volver a salir. Entonces no te avanza el pelo. Entonces, se me olvidaba y una última cosa también. 
Hay personas que se han puesto en contacto conmigo diciéndome que yo compro los productos y que se los mande a Cuba porque, porque a Cuba no llegan los productos. Señores, eh, un poquito de por favor. Y lo voy a decir así. Yo, el hecho de que yo esté en esta plataforma no significa que yo soy aquí millonaria y que voy a estar mandando productos a todas las personas que me lo están pidiendo. Entonces, señores, eh, yo no puedo mandarle a las personas los productos porque además de que son un poco costosos, más no creo que caros, pero sí que no cuestan... Pues, pues sí, sí, van de muchos precios, desde 10, 2, 10 no, no creo que 10, pero 18 o así en adelante. Entonces, no me escriban pidiéndome productos porque yo mmm, desgraciadamente no los puedo mandar. Mi madre está en Cuba y yo, eh, para mandarle cosas desde donde yo estoy, paso mucho trabajo por todas las leyes estas que hay y las prohibiciones y demás. Entonces, yo no voy a... Bueno, no me voy a extender el tema. No me lo pidan más porque no los voy a mandar. No es una cosa de vida o muerte, no es una cosa. El pelo es un accesorio, es verdad. Hay quien decide llevarlo corto, hay quien decide llevarlo afro, hay quien decide no llevarlo y demás. O sea, es como una camiseta o algo así. Que uno decide tenerlo, es bonito y gastarte dinero en eso, pero es tu decisión y es como quien dice es un lujo, no es una necesidad, ¿no? Hay personas que sí que tienen el pelo eh, que se le cae por alguna enfermedad que han tenido y demás y demás. Eso ahí sí que lo veo una necesidad. Pero si tu problema es que el pelo se te cae, que lo tienes corto, que no avanzas y que tú no quieres sufrir más, señores, por favor. Vamos a ver qué es lo que pedimos por la red de la gente porque, no sé, no me parece, no estoy de acuerdo. Voy a dejar el videito hasta aquí, chicas. Espero haberle aclarado varias cosas de las que ustedes me han preguntado. Vayan a Hair Plus RD, lo repito, y pregunten si en el país que ustedes están los productos están, que ellos le den la, el Instagram del país o la página web, aunque ustedes se meten a Instagram y en Instagram, en los perfiles de Instagram, ellos tienen ahí el enlace a su página web y ya está, no busquen nunca por Google, no los recomiendo ni por otro sitio, solo vayan a Heidi Plus RD y allí les van a decir os mando un besito y espero haberos aclarado todas las dudas que tenían, si tienen alguna más me lo escriben acá abajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo, vale les deseo un día muy bonito, yo tengo que atender aquí niños que me reclaman, ustedes saben <ríe> aquí está Victoria ella ella está súper demandante últimamente, creo que le están saliendo las muelitas y está, pobrecita que duerma está mal, así que nada, os mando un besito os quiero y nos estaremos viendo en otro próximo videito